ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ మిరపకాయ బి కాకరకాయ సి క్యారెట్ డి ఉల్లిపాయ వీటిలో ఏ రసం తాగడం వలన పొట్ట తగ్గే అవకాశం ఉంది సారీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అని మీరు ఆన్సర్ బయటకు అలా చెప్పకూడదు మీరు కొత్త స్టూడెంట్స్ లా కనిపిస్తున్నారు నాకు ఫస్ట్ బజార్ నేనే కదా ఎస్ మిస్టర్ మిరపకాయ కాకరకాయ క్యారెట్ ఉల్లిపాయ విచ్ విల్ రిడ్యూస్ బెల్లీ ఫ్యాట్ ఉల్లిపాయ ఇస్ ఆనియన్ అండ్ మిరపకాయ ఇస్ గ్రీన్ చిల్లీస్ కాకరకాయ ఇస్ కరేలా ఇట్ యు టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ రే ఆ ఇట్స్ ఏ కాకరకిస్ కాకరకిస్ ఆన్సర్ చెప్పండి కాకరకాయ ఆప్షన్ బి కాకరకాయ లాక్ చేయండి ఎస్ మిస్టర్ విమల్ కృష్ణ అండ్ సాయి చరణ్ శ్రీ చరణ్ ఓ సారీ శ్రీ చరణ్ అబ్బా 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 నువ్వే మొహమాట పడతాడు సారీ అండి శ్రీచరణ్ గారు సారీ మీ ఆన్సర్ కాకరకాయ ఆప్షన్ బి కాకరకాయ ఓకే మీరు తాగుతుంటారా ఎస్ నేహ కాకరకాయ ఆప్షన్ బి కాకరకాయ ప్రిన్స్ చిల్లీ ఆప్షన్ ఏ చిల్లి కాదు సుమ గారు నేను ఒకసారి కొన్ని విషయాలను తీవ్రంగా ఖండిద్దాం అనుకుంటున్నా ఏంటి ఆ ఫోటో ఏంటి ఈ ఫోటోని మీరు ఈ రౌండ్ అంతా చూడాల్సిందే తప్పదు 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 సరే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి కాకరకాయ జ్యూస్ తాగితే ఎట్లాగండి పొట్ట ఎలా తగ్గుతుంది అది ఫ్యాట్ ని బోన్ చేస్తుంది అండి పొట్ట లోపల ఆయన మిరపకాయ చెప్పాడు నువ్వు మిరపకాయ అన్నావు మిరపకాయ జ్యూస్ తాగితే పొట్ట ఏంటి మనమే పోతుంది కానీ వాడికి అన్ని తెలుసు అండి ప్రిన్స్ ఇవన్నీ స్కీమ్ లన్నీ తెలుసు వాడికి వాడికి మేము కొత్త పేరు పెట్టాం ఏంటి ఏది వేసుకుంటే పొట్ట తగ్గుతుంది ఏది వేసుకుంటే జుట్టు పెరుగుతుంది ఏది వేసుకుంటే స్కిన్ ఫేర్ అవుతుంది ప్రతి దానికి వాడు ఒక టాబ్లెట్ ఒక పిల్ చెప్తాడు అనమాట వాడు క్లామర్ పెరగడానికి ఏమైనా ఉంటే చెప్పు ప్రిన్స్ నాకు మీకు ఆల్రెడీ చాలా క్లామర్ ఉంది మరి మీ హెల్త్ సీక్రెట్ ఏంటి ప్రతి రోజు బిర్యానీ తింటాను ప్రతి రోజు బిర్యానీ తింటాను ఇది చాలు ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ కదా చూద్దాం ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేయండి ఓకే క్యారెట్ అయితే కాదు క్యారెట్ పోయింది ఇంకో రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేయండి ఐఎమ్ సో సారీ అందరూ అదే చెప్తున్నారు కదా మార్చా ఓకే చూద్దామండి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో కాకరకాయ రైట్ ఆన్సర్ సుమన్ ఎస్ ఉల్లిపాయ రసం ఒక గ్లాస్ ప్రతిరోజు పొద్దున్న తేనెతో కలుపుకుని తాగినట్టయితే పొట్ట తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉందంట అది తేనె వల్ల ఉల్లిపాయ వల్ల కాదు తాగగానే వాంత అవుతుంది దాని వల్ల అనుకుంటా మన దగ్గర జ్యూస్ రెడీగా ఉందా ఏం జ్యూస్ అది ఎవరికి పొట్ట ఉంది నేనైతే ఇప్పుడే లోపలికి లాగా సారీ అండి మా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి నేను వెల్కమ్ డ్రింక్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాను మిస్టర్ విమల్ మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చారు ప్లీజ్ తీసుకోండి ఉల్లిపాయ జ్యూస్ మీకు పొట్టేంటి మీ గడ్డం మీసాలు కూడా తగ్గిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు మాత్రం అన్ని కండలు అవసరమా కొంచెం తగ్గించుకో తాగి చూడండి ఎవరికి ఏదైతే ఎక్కువగా ఉందో అది తగ్గేటువంటి జ్యూస్ మీకు ఇంత గ్లామర్ అక్కర్లేదు కొంచెం తాగండి హలో మీ బుర్ర నా బుర్ర కన్నా చాలా షార్ప్ గా పనిచేస్తుంది కొంచెం తాగండి ఓకే ఒక్కసారి అందరూ స్మెల్ చూడండి చూసాం స్మెల్ తెలుస్తుందా అయితే మీకు కరోనా లేదు వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి జస్ట్ ఇట్లా ఇట్లా అనుకోని ఒరే ఉల్లిపాయతో పాటు ఎవడో సర్ఫ్ కూడా కలిపి ఉన్నాడరా జనరలీ ఉల్లిపాయలు కట్ చేస్తే కళ్ళలోంచి నీళ్లు వస్తాయి మరి ఉల్లిపాయ జ్యూస్ తాగితే ఎక్కడి నుంచి పడతా అక్కడి నుంచి వస్తాయి మీకు విషయం తెలుసా ఒక సామెత ఉంది ఉల్లి చేసిన మేలు తల్లి కూడా చేయదా సో ఫైనల్లీ మీరు కావాలంటే మీ జ్యూసెస్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు లేదా మీ ఇష్టం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కైతే ఎవరికి రాలేదండి డబ్బులు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ క్యాలీ గైనోఫోబియా బి హైడ్రోఫోబియా సి ఏరోఫోబియా అండ్ డి చేరోఫోబియా క్వశ్చన్ ఏ ఫోబియా ఉన్నవారు అందమైన అమ్మాయిని చూస్తే తట్టుకోలేనంత భయపడతారు 
ఈనే మళ్ళీ బజార్ నొక్కాడు yes siddu boy kali gynophobia gyno ante gynecologist ladies aadavalla chuste bayapadu idina concept kali gynophobia lock cheyandi option a anyway cheppandi prince d option d cherophobia lock neha cherophobia option d cherophobia mi answer entandi d d naku enduko meeku koncham aa phobia undemo anipistundi meeru indaka nunchi nannu chusi so option d cherophobia lock cheyandi okay oka wrong answer theeseyandi amma ఆప్షన్ సి వెళ్ళిపోయింది ఏరోఫోబియా ఇంకొక రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేయండి నేను చెప్పిన చెత్త లాజిక్ ఎంత కరెక్ట్ అయిందో చూసారా ఇంకా అవలే హైడ్రోఫోబియా అంటే నీళ్ల భయం అండి అది నాకు తెలుసు అదంతా కాదు కానీ మీ లాజిక్ చెత్తదని మీరు గుర్తుపెట్టారు రైట్ ఆన్సర్ ఈయన అనుకున్నట్టుగా క్యాలి గైనోఫోబియా అవునా కదా చూద్దాం కంటి చూపు బాగుంది What is SPL special? Punishments. Now, let's go to the next one. Nii gudu chedirindi, nii gude pagirindi. రావాలి <laughs> మంచి మూమెంట్ లో ఉన్నారు ఇరవై రూపాయలు పల్లె ఇరవై రూపాయలు పల్లె ఏ ఊరో చెప్పలేదు మీరు ఇంకా బెంగళూరు ఏం చేయడానికి వచ్చారు ఇక్కడ యాక్టింగ్ నువ్వేం చేస్తావు ఇక్కడ మేము అదే చేస్తున్నాం గానీ కాదు నీ చుట్టూ అందరూ ఎవరు ఎవరు ఇది నువ్వు రాగా వచ్చిన పడి వచ్చే వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ వస్తారు నీకే అతడు సినిమాలో త్రిష అలా కొడితే అలా పడున్నారన్న ట్రైప్ లో ఉన్నారు ఎక్కడైనా సినిమా చూసిన తర్వాత కాగితాలు ఎగరేస్తారు ఇది సినిమాలోనే కాగితాలు ఎగరేస్తారు ఇదంతా అయ్యేటట్టు లేదు బేబీ మనం వేరే ఎక్కడికి వెళ్దాం ఎక్కడికి వెళ్తారు సార్ ఇక్కడే ఉండండి నువ్వంటారు దొంగ కొడులు పట్టేవాళ్ళు చూపించు సమానంగా రెండు చేతులకి శానిటైజర్ పూసుకోవడం లేదా పూసాం ఒక దాంట్లో రేఖలు ఉన్నాయి ఇంకో దాంట్లో పోయాయి రేఖ ఎక్కడ ఉంది రేఖ ఎక్కడ ఉంది ఒక్కసారి ఆ చేయి చూపించమ్మా నేను మంచి కోరి చెప్తున్నాను ఇతని ఇతనే నువ్వు అమ్మా నేను చెప్పకూడదు అమ్మా ఇంకా మిగిలింది నిజంగానే ఆమె చేయి చాలా పెద్దగా ఉంది అమ్మా నువ్వు ఎప్పుడైనా మెహందీ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళకమ్మా మెహందీ మొత్తం నీ చేతికి అయిపోయింది ఒక్క విషయం లాస్ట్ లో చెప్పేసి వెళ్దాం అనుకున్నాను మేము వెళ్ళిపోతానండి వద్దు నీ మంచి కోరి చెప్తున్నాను ఆమె చెయ్యి అంత పెద్దగా ఎందుకు అయిందో తెలుసా ఆమె చాలా మందికి హ్యాండ్ ఇచ్చింది 
అంటే తేజ గారు బాగా వాడేశారు బాగా వాడేశారు మేడం ఏమైతే నాకైతే చెప్పండి రవికాంత విమల ఎవరు కొత్తగా విమల్ రవికాంత్ ఇవాళ ఇక్కడ లేడనే కదా అలా కాదు ఎందుకంటే రవి ఈస్ వెరీ షోర్ అబౌట్ వాట్ హీ వాంట్స్ బట్ విమల్ ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా న్యాచురల్ గా తను నువ్వు చేసేసేయి దాంట్లో నుంచి మనం వీల్ పిక్ అండ్ చూస్ మనకి ఎలా కావాలి ఏంటి అంటాడు అంటే విమల్ ఏం ప్రిపరేషన్ లేకుండా వస్తాడా సరే లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీకే ఈ రెండిట్లో దేని వల్ల మీకు ఎక్కువగా టెన్షన్ రిలీఫ్ ఫీల్ అవుతారు ఏ క్రికెట్ బి సినిమాలు సారీ సౌండ్ నాకే వినపడలేదు ఏ క్రికెట్ అంటే సినిమాలు మీకు ఎప్పుడు అనిపించట్లేదు సినిమాలు స్ట్రెస్ ఇస్తే వాడికి సినిమాల వాళ్ళు వచ్చే స్ట్రెస్ ని నేను క్రికెట్ ఆడుతూ క్లియర్ చేసుకుంటాను బాగా కవర్ చేసా చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ ఎపిసోడ్ లాస్ట్ లో ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుందో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్యాష్ ప్రైస్ కూడా ఉంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సెకండ్ రౌండ్ మనీ మనీ మోర్ మనీ సెకండ్ రౌండ్ ఏంటంటే సినిమాలకి సంబంధించిన రౌండ్ మేము సినిమా టైటిల్ ఏంటి అనేది అడుగుతాం మీకు కొన్ని క్లూలు ఇస్తాం దాన్ని బట్టి సినిమా టైటిల్ ఏంటో గెస్ట్ చేయాలి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాం బజర్ నొక్కండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అండ్ ఒకవేళ మీరు రాంగ్ చెప్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి అమౌంట్ యాడ్ అయిపోతుంది అలా త్రీ క్వశ్చన్ ఓవరాల్ గా కానీ డబ్బులు ఉండే వాళ్ళ బజర్ నొక్కి రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తే సగం డబ్బులు పోతాయి డబ్బులు లేని వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ఇంకా ఈ పోస్టర్ ఆధారంగా సినిమా పేరు చెప్పండి ఆప్షన్ ఏ బంగారు రాజు బి మురారి సి రాజా విక్రమార్క అండ్ డి నరసింహ సిద్ధు బాయ్ సిద్ధు బాయ్ మురారి కాదు కాదు నరసింహ నువ్వు చెప్పిన తర్వాత స్విగ్గి వాడు కూడా వన్ మినిట్ టైం ఇస్తాడు క్యాన్సిల్ చేసుకో నువ్వేమి చేశావు నేరం నిన్నెక్కడంటింది పాపం చినబో కుమా అలాగే నాగార్జున గారు కూడా హర్ట్ అయ్యారు బికాస్ మనం మన సినిమాలనే కాదు రిలీజ్ అయిన వాళ్ళ సినిమాలు కూడా చూడాలి మనకి టైం దొరకలేదు కాబట్టి మనం చూడలేదు కానీ ప్రిన్స్ చూశాడు ఇప్పుడు ప్రిన్స్ బంగారాజ్ చోరీ చెప్తాడు అక్కడే ఉంది కదా స్టోరీ బైక్ మీద నాగార్జున గారు వెళ్తుంటే వెనక్కి పావు నా చైతన్య ఆ కర తీసి పావు చంపాడు రైట్ దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఈయన కూడా సినిమా చూడలేదండి పాము ఫైట్ ఉంది సినిమాలో మీరు చెప్పండి బంగారు స్టోరీ బంగారు రాజు అంతకు ముందు పుట్టాడు మళ్ళీ వచ్చాడు భూమి మీద ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ పోస్టర్ ఆధారంగా సినిమా పేరు చెప్పండి ఆప్షన్ ఏ న్యాయం కావాలి బి పోలీస్ సి జై భీమ్ డి వకీల్ సాబ్ చెప్పండి న్యాయం కావాలి ఎవరు ఇవ్వలేరు మీకు వేరే ఏమైనా కావాలంటే అడగండి టీ కాఫీ టీ కాఫీ సరే న్యాయం కావాలని మీరు అనుకుంటున్నారు ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పోస్టర్ పోలీస్ ఆయన ఉన్నాడు అక్కడ పక్కన అదేదో చిన్న కోర్ట్ రూమ్ సీన్ లా ఉంది ఎనీవే ప్రిన్స్ అయితే న్యాయం కావాలని చెప్పాడు కాబట్టి అది లాక్ చేసేసాము కరెక్టా కదా చూద్దాం ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాల్యూ వన్ లాక్ రూపీస్ కానీ అది మీకు రాలేదు కాబట్టి నాకు వచ్చి నాకు వచ్చి రాలేదు ఎనీవే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ వాల్యూ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా చెప్తారో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాము లేదు అంటే లీడ్ లో ఉండే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం ఈ పోస్టర్ ఆధారంగా సినిమా పేరు చెప్పండి ఏ దయ్యం బి ఆ ఇంట్లో సి అంతపురం అండ్ డి ప్రేమ కథా చిత్రం ఓకే నేహా చెప్పండి ప్రేమ కథా చిత్రం ఓకే ఎలాగా చెప్పండి స్టోరీ బికాస్ దస్ ప్రేమ దస్ అట్ అబ్బా అబ్బా ఈ పంచేని బస్ ఇస్రేంట్ 
ఈ అమ్మాయి విగ్ ముందుకు ఎందుకు పెట్టింది ఓ ముందు పట్టిందా ఓ ముందు పట్టిందా హీరో ఎవరు సుధీర్ బాబు ఓకే రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం అందుకనేనండి అన్ని హోల్స్ ఉండే ప్యాంట్ వేసుకుంటే అదే ప్రాబ్లం కనిపించే ఆ రెండు హోల్స్ అయినా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఈ రౌండ్ పూర్తయిపోయింది నెక్స్ట్ రౌండ్ లోకి వెళ్దాం కలెక్షన్ కింగ్ ఎనీవే మీరు మేము సర్వే కండక్ట్ చేయాలి కాబట్టి మీరు జస్ట్ అట్లా వెళ్ళేసి రండి పొద్దుటూరు ఎస్ఆర్ఎట్ కాలేజ్ క్వశ్చన్స్ మీరెక్కడ దొరికారు రా నాకు అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము నైట్ టైమ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ నా మీద కాల్ చేతులు వేసినప్పుడు వీళ్ళెక్కడ దొరికారు రా బాబు అనిపిస్తుంది సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించమని చెప్తే మళ్ళీ కాళ్ళు చేతులు గుర్లు దేవుని ముందు ఐటమ్ సాంగ్స్ పాడినప్పుడు దేవుడు అనుకుంటాడు వీళ్ళు ఎక్కడ దొరికారు రా బాబు నాకి కానీ అదే కదా మనం చేసేది ఏవో పండగలు వస్తాయి ఆ టైమ్ లో బయట స్టే చేస్తారు అక్కడ ముందేసే పాట ఏంటి ఫ్రెండ్ మంద సిటింగ్ గానీ వచ్చి స్టఫ్ మొత్తం తినేసినప్పుడు వీడు ఎక్కడ దొరికారు రా బాబు అనిపిస్తుంది మంచోడివే నువ్వు మందక్కర్లేదు అందుకే పెద్దోళ్ళు చెప్పే మాట వినాలి అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటారు బైక్ రైడింగ్ ఓవర్ గా స్పీడ్ పోయినప్పుడు కింద పోయినప్పుడు తల్లిదండ్రులు మాట్లాడు అప్పుడు గుర్తొస్తుందా ఇలా పడగానే మొబైల్ ఫోన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దు అని పేరెంట్స్ చెప్పినప్పుడు పెద్దలు చెప్పిన మాట వినాలి అని అయినా ఈ మధ్య కాలంలో పెద్ద వాళ్లే మొబైల్ ఫోన్స్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారమ్మా రాత్రి ఫుల్ గా తాగేసి మార్నింగ్ పెగ్గు హ్యాంగ్ ఓవర్ పెగ్గు మిగిలిసుకోకుండా అమ్మకి ఇచ్చి పెట్టు ఓకేనా ఈ రోజు అటో ఇటో తేలిపోవాలి అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటారు ఫ్లవర్ అనుకుంటున్నాను నా లవర్ కి నా లవర్ ఫైర్ చూపించేప్పుడు ఫైర్ అంటే అతను లోపల మ్యాచ్ బాక్స్ ఒకటి ఉంటే దాన్ని తీసి అంటిచ్చి పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటున్నామే ఫైర్ పక్కింటి వాళ్ళు గొడవ పడినప్పుడు ఇవాళ అటో ఇటో తేలిపోవాలా వాళ్ళు గొడవ పడితే నీకెందుకు మే నా లవర్ ఎవరన్నా కాంపిటీషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ రోజు ఏదో తేలిపోవాలా అనిపిస్తుంది తేలిపోతలే ఆడు తేల్చుకొని వెళ్ళిపోతాడు దేవుడే దిక్కు అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటారు మన లవర్ తో పేరెంట్స్ దగ్గర దొరికినప్పుడు నాగార్జున రెస్టారెంట్ పోయి ఫుల్ గా తిని తర్వాత ఫోన్ పే గూగుల్ పే పని చేయనప్పుడు దేవుడే నువ్వే దిక్కు అనుకుంటా చేతులు పని చేస్తాయి అప్పుడు బాగా ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎగ్జామ్ రాక ఇన్యూజిలేటర్ అందంగా ఉన్న బొమ్మ వేసేటప్పుడు ఇంకా దొరికితే అమ్మా నాన్న లచ్చలు లచ్చలు తగలెట్టి చదివిస్తున్నారు నిన్ను నువ్వు బొమ్మ వేసుకో ఇన్యూజిలేటర్ పనికి మాలి ఓకే సో మీ ఆన్సర్స్ అన్ని లాక్ చేసాము ఇప్పుడు డీజే టిల్లు అండ్ టీమ్ వచ్చి ఎలా ఆడతారో చూద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ దమ్ ఈ రోజు కలెక్షన్ కింగ్ లో డీజే చెప్తా అందులోంచి టఫ్ 
తప్పుగా ఉండే క్వశ్చన్ తీసుకుని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఓకే లేదంటే మీరు ఎలిమినేట్ అయిపోతారు క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను మీకు నీ అబ్బా ఓ మీరు ఫ్రీగా ఏ దొరికినా తీసుకెళ్తారా క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను మీకు మీరు ఎక్కడ దొరికారా నాకు అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము అందుకే పెద్దోళ్ళు చెప్పే మాట వినాలి అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఈ రోజు అటో ఇటో తేలిపోవాలి అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఇంకా నాకు దేవుడే దిక్కు అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఈ రోజు అటో ఇటో తేలిపోవాలి ఎవరికి ఇస్తారు అరే నోరే అంటే తను సినిమాల్లో ఎంత ఫ్రస్ట్రేట్ అయి ఉంటే ఇక్కడ రాగానే ఎలిమినేట్ చేసేస్తుంది పెళ్లికి నేను కొట్టే డీజే వినిపించనా ఒక్క నిమిషం వినిపిస్తా బిఫోర్ దట్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి ఒకటి ఈ రోజు అటో ఇటో తేలిపోవాలి అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు అనుకుంటారు అనుకుంటారు ఎగ్జామ్స్ ఓకే ఉందా లేదా చూద్దాం మీరు ఇలాంటివి కొట్టారా సినిమాలు వచ్చింది పట్టాస్ పిల్ల బాగా కొట్టారు మీరు కొంచెం నన్ను కాపీ కొట్టినట్టు అనిపించింది ఎనీవే చూద్దాం సాయంత్రం అయింది పెళ్లి జరుగుతుంది నాకు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు కావాలి ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు లేదమ్మా అమ్మా రమ్మా పెళ్లి కూతురు తేలిపోవాలి చెప్పే మాట వినాలి అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఇంకా నాకు దేవుడే దిక్కు అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము అందుకే పెద్దోళ్ళు చెప్పిన మాట వినాలి ఎవరికి ఇస్తున్నారు డైరెక్టర్ అండ్ శ్రీచర్ అండ్ అందుకే పెద్దోళ్ళు చెప్పే మాట వినాలి అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఫైవ్ ఛాన్సెస్ అందులో త్రీ కరెక్ట్ గా చెప్తే చాలు మీ ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్స్ తో మ్యాచ్ అవ్వాలి చదువుకోమన్నారు చదువు విషయంలో ఉందా లేదా చూద్దాం మా 
తాతగారు చనిపోయినారు డీజే కొట్టాలి ఇలాంటి చెప్పు వస్తాగా మీకు తెలుసా పోయిన తర్వాత ముక్కులో దూది ఎందుకు పెడతారు గాలాడద్దని మేడం గాలాడద్దని కాదు వాడు నిజంగానే పోయాడు లేదో తెలిసిపోతుంది ఊపిరి వదిలేడు అంటే వచ్చేస్తుంది బయటికి చూస్తుంటే నిజంగానే పోయినట్టున్నాడు కొట్టండి చెప్పండి మనీ విషయంలో ఓకే ఉందా లేదా చూద్దాం అందుకే పెద్దవాళ్ళు చెప్పే మాట వినాలి అని ఎప్పుడు అంటారు జాగ్రత్త విషయంలో ఏం జాగ్రత్త హెల్త్ హెల్త్ ఉందా లేదా చూద్దాం పెద్దోళ్ళు చెప్పిన మాట మీరు వినలేదా ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా చెప్తుంటే రాంగ్ అంటున్నారు రాంగ్ గా చెప్తే కరెక్ట్ అవుతుంది ఆ రాంగ్ ఆన్సర్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ విషయంలో వాడితో తిరుక్కు వీడితో అని అన్నారు కదా మీతో మీ అమ్మ నాన్న కాదు ఇది రివర్స్ వాడికి చెప్పారు మా వాడితో తిరుక్కు ఉందా లేదా చూద్దాం ఏడుస్తున్నారు కదా అందుకే కళ్ళు కనిపించకూడదు అని పెట్టేసుకున్నారు రైట్ ఆన్సర్ చెప్తే మీరు రాంగ్ ఇస్తున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం మొబైల్ ఉపయోగించడం మానేస్తే బాగుపడతావు సో మిమ్మల్ని కూడా డీజే కొట్టాడు మీరు ఎలిమినేట్ అయ్యారు ఇక మిగిలింది ఓన్లీ ప్రిన్స్ మాత్రమే ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు లాస్ట్ రౌండ్ ఒకళ్ళే ఆడతారు మీ ఇద్దరులో ఎవరు ఈ షో ఈ షో మంచి షో మంచి షో ఇప్పుడు మిగిలిన క్వశ్చన్ మీరెక్కడ దొరికారా నాకు అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఇంకా నాకు దేవుడే దిక్కు అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఇంకా నాకు దేవుడే దిక్కు ఇంకా నాకు దేవుడే దిక్కు అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఇది మేము అందరం కలిసి ఆన్సర్ చేస్తాం హలో ఇది ఏమైనా బంతి భోజనాలు అనుకుంటున్నారా మధ్యలో ఏంటి మీరు బాగా స్ట్రెచ్లు అవి చేసి ఆక్సోలు అవి చూపిస్తున్నారు మాకు ఎగ్జామ్ రాయక ముందు ఎగ్జామ్ రాయక ముందు ఉందా లేదా చూద్దాం కరెక్ట్ ఇంకా అమ్మాయి వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అమ్మాయి వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఓకే ఉందా లేదా చూద్దాం అవతల కాలేజ్ టీమ్ తో గానీ ఏదన్నా ఆట ఆడుతున్నప్పుడు ఉందా లేదా చూద్దాం నేను ఇలా డీజే కొడతాను
లేకపోతే మీరు అలా ఆడితే ఇంకా పంచ ఎక్కడ ఉంటది స్టేప్లర్ తో కుట్టేస్తా ఆ వెళ్ళండి గట్టి కట్టుకొని రండి ఆ ప్లీజ్ ఆన్సర్ జేబులో డబ్బులన్నీ అయిపోయినప్పుడు జేబులో డబ్బులంతా అయిపోయినప్పుడు ఉందా లేదా చూద్దాం కాబట్టి మీరు దగ్గర ఉండి మరి ఆడించి గెలిపించాలి ఇప్పటి వరకు గెలుచుకున్న అమౌంట్ రెండు లక్షలు విన్ అయినట్టయితే ఈ రౌండ్ లో టోటల్ గా పది లక్షలు తీసుకెళ్లొచ్చు లేదంటే లక్ష రూపాయలు మాత్రమే మీ సొంతం అవుతుంది ఏ డీజే స్పీకర్స్ చెప్పులు స్టాండ్ అంటే మనం డీజే సరిగ్గా కొట్టకపోతే ఎవరైనా చెప్పులు ఇస్తే అవన్నీ పెట్టుకోవడానికి అండ్ అదిగో అందమైన అమ్మాయిలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక అర్థం కావాలి కాబట్టి మంచి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అది వెనకాల డబ్బులు కూడా ఉన్నాయి అవి పడకుండా చూసుకుంటాం సో నేను కొన్ని టాపిక్స్ చూపిస్తాను అందులో నుంచి ఒక టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి టాపిక్స్ పాత్ర పేరు సినిమా పేరు స్టేడియం రాష్ట్రం ఇంగ్లీష్ పదం స్పెల్లింగ్ రాజు పాలించిన ప్రాంతం పేరు ఫేమస్ ప్లేస్ ఫుడ్ సినిమా ట్యాగ్ లైన్ దేశం జాతీయ చిహ్నాలు పాత్ర సినిమా నేను పాత్ర పేరు చెప్తాను మీరు సినిమా పేరు చెప్పాలి చెప్పకపోతే ఈ బెల్ట్ ఆగదు సామాన్లన్నీ కింద పడి పగిలిపోతాయి ఈ నాలుగు లోపల చెప్పేయాలి మేము పది అడుగుతా ఏడు కరెక్ట్ గా చెప్పాలి యోర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ తేబమ్మా రైట్ ఆన్సర్ క్రిస్టఫర్ రాక్షసుడు రైట్ ఆన్సర్ పశుపతి అరుంధతి రైట్ ఆన్సర్ తెలంగాణ సీతమ్మ వాకిట్లు సిరిమల చెట్టు రైట్ ఆన్సర్ కౌశిక్ మంగళం సీను పుష్ప రైట్ ఆన్సర్ పండు ఏ హలో హలో నేను ఇంకా చెప్పలే ఒక్కసారి వన్ సెకండ్ ఓకే రెడీ పండుగ రైట్ ఆన్సర్ ఆడినందుకు గాను మీకు ఎలాగో డబ్బులు వచ్చాయి దానితో పాటే మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ క్రీమ్ వారు అందిస్తున్నారు డీజే టిల్లు కి మీకు ఎక్కడ పెయిన్ ఉంటే అక్కడ రాసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డీజే టిల్లు అండ్ కంగ్రాట్ సినిమా సక్సెస్ అయినందుకు మళ్ళీ కలుద్దాము ఓన్లీ ఆన్ క్యాష్ దొరికినంత దోచుకో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ డీఎల్వాంగ్ విత్ ఎనీథింగ్ విత్ యూ ఇట్స్ ఆల్వేస్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ టుడే వి బోత్ డీజే Bye Sai Charan sorry Sri Charan bye